ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു റപ്പോ എസ് യു ജി പ്ലസ് നമ്മുടെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി സി എ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബി സി എ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം ഓൾറെഡി പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം ഇനിയിപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെഷൻ കാണുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായുള്ള ധാരണ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനിയും പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് സെഷൻ എന്തായാലും കാണുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരുപാട് കോണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കരുതാത്തവരുണ്ടാവാം കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് ദയവായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എം സി എൽ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എം സി എൽ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പ്രൊജക്റ്റും ഇതേ ഫോമാറ്റിൽ തന്നെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ നോക്കിയാലും ഒരു യു ജി പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം പി ജിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്യും പി ജിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ജി പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും സമയം കുറവേ എടുക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യു ജിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ഓടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെച്ചമുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ നാലഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാ കാലവും പറഞ്ഞ് ഓർത്തിരിക്കാനും അതുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒന്നാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ മാറ്റാം ഇങ്ങനെ പല മെച്ചങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ മാക്സിമം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരും ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലം എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമൻറ്റോ എല്ലാം പോലെയുള്ള ഒന്നായി മാറ്റാം അല്ല ഒന്നാക്കി മാറ്റാം ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഇതുപോലത്തെ കോണ്ടൻസ് ഒക്കെ തുറന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി സി എ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതിന് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ കഴിവുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിവുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിനോട് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സഹായിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസിന് എടുത്ത് എടുക്കാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാബ് ടു മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഒരു മൈനർ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് സെമ്മിലും ഫോർ സെമ്മിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് കോർ ആയിട്ടുള്ള എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ചുരുക്കം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കുറേ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുക ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മറ്റു പ്രൊജക്ട്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാബ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി നിങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കുക പ്രൊജക്ട് ടോപ്പിക് ഷാൽ
ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ അതാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻറ്റേർണൽ ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഫോർ എ പീരീഡ് ഒറ്റ ദിവസം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് വരുമ്പോൾ അവരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നു ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഓരോരോ മാർക്ക് എന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇത്ര മാർക്ക് സുവാൻസോ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് സ്കീം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാബ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലിറ്റി ആണിത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് പ്രൊജക്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വൈ വാർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊജക്ട് ഇരുപത് മാർക്ക് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് വിത്ത് പ്രോപ്പർ കോണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ്ങിനൊക്കെ മാർക്ക് ഉണ്ട് കരുതുക അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക കൃത്യമായി വൃത്തിയുള്ള ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ നാൽപ്പതും ഇരുപതും ഇരുപതും മൊത്തം എൺപത് മാർക്ക് ഇൻറ്റേണലിന് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആയി സോ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടത് ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും പ്രസൻറ്റേഷനും വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് കാരണം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മാർക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്പെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് അങ്ങ് പോയി എന്ന് കണക്കാക്കാം സോ മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ എങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മാർക്കും ഒന്നും ചെറുതായിരിക്കില്ല സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി സി എ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ബാക്കി കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് പക്ഷേ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് ഇവയൊക്കെ അല്ല ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി പ്രൊജക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പും ഈ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും കാര്യമായി തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ബി സി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പി ജി ചെയ്യണം എം സി എ കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം നന്നായിരിക്കും ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എം സി എ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് സോറി സി യു ടി പി ജിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എം സി എ പഠനം സാധ്യമാക്കാം സോ അതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും യു ജി പ്ലസിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സി യു ടി പി ജി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് കുറഞ്ഞ സീറ്റുകളെ നല്ല കോളേജുകളിൽ എം സി എയ്ക്ക് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും ഐ ഐ ടിസ് നിന്നും ഐ ഐ എംസ് നിന്നും ടി എസ് നിന്നും എല്ലാം പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നോട്ട്സ് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ മെൻറ്ററിങ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു മെൻറ്ററിയും എല്ലാം തന്നെ യു ജി പ്ലസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യുക അത് യു ജി പ്ലസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ സി വി ടി പി ജിയെ പറ്റിയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ യു ജി പ്ലസ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും ക